até hoje, né? Sim. Converso nesse momento com o Renato Schorn, um dos confrades do Recanto do Sabiá. Aliás, Recanto do Sabiá que sofreu danos impressionantes em virtude da intempéria, que foi a enchente do rio Ijuizinho. Renato, que cenário dá para descrever neste momento? Bom, tem dois ângulos. Um, que é a benesse das águas. O outro é aquilo que, em virtude da enchente, é que a gente perde no, no nosso patrimônio, né? Mas é, estamos no lugar, incerto, no lugar errado, né? É, que é aquele local da natureza. Mas mesmo assim, a gente gosta muito, aprecia, e é um local que, para nós, e para muitos dos que nos, nos visitam e participam dos nossos eventos artísticos, culturais, é um, um paraíso, né? É, outros o chamam de laboratório. Então nós tivemos realmente alguns prejuízos na, no, no, patrimoniais, né? E vamos tentar, Jairo, recuperar isso, porque nós entendemos que o recanto não é do, dos confrades, mas é sim do mundo artístico. E ele é realmente muito disputado, onde a gente vai, mais distantes locais que a gente encontra os artistas, eles, eles sabem do recanto e os que já participaram sempre dizem que querem retornar. Então, o prejuízo é considerável, mas acreditamos também, Jair, que seja possível nós retomar em breve esse recanto. Segundo o nosso confrade é, maior, Ilmo Vicente Cefinho, Nico, nós devemos em breve é, retomar é, as atividades, porque ele quer recuperar imediatamente o local.